എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ചാനലിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ബസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉത്സവമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെണ്ടയൊക്കെ കൊട്ടുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വെറുതെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിലും വന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നും എന്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ക്രിയേറ്റ് അവർ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോസ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരിങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകത്തേ ഉള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ പണ്ട് ഗൂഗിളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഗൂഗിളിലായിരുന്നു സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അല്ലാതെ തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സംശയം വന്നാലും ഞാനടക്കം എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ് ഇനി ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മുൻ നിരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് അതായത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് എ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഏറ്റവും മുൻ നിരയിൽ തന്നെ ആൽഫബറ്റ് എയുടെ കുറേ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് വീഡിയോ വഴി നമ്മൾ കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആർക്കും വായിക്കാനും സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉള്ള എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനറിയാം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാനും ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന കമൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായിട്ട് വീഡിയോസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വീഡിയോയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചാനൽ റീച്ചാവും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും വ്യൂസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആവശ്യം പോലെ വരും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുടെ ആ ചാനൽ
നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് നന്നായിട്ട് റീച്ച് ആവും അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ആ ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ഞാൻ വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ പുതുതായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇടേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ടുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ റീച്ച് കിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടും വ്യൂസ് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പ